ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ക്ലാസ് ഓഫ് ബയോളജി സോ കഴിഞ്ഞ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം സോ വാട്ട് ഈസ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വിച്ച് organisms depend upon other organisms for food to survive adayid or organism mattoru organism ne depend eedu jeevikka nalladana heterotrophic nutrition idin example endaru nammal koduthathu all animals le idine onnu simple aaya reethiyile onnu namaku padikkam ennittu ningale textbook nokkumbo ningalku manasilavum okay so ee heterotrophic nutrition ne വീണ്ടും മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദേ ദി ആർ സാപ്രോഫൈറ്റിക് പാരസൈറ്റിക് ആൻഡ് ഹോളോസോയിക് സോ ഇത് മൂന്നാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക്കിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ് ഹിയർ ഓർഗാനിസം ഒപ്റ്റൈൻ ഫുഡ് ഫ്രം ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കേയിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അതായത് ഇവിടെ ഈ ഓർഗാനിസം എവിടുന്നാണ് ന്യൂട്രിയൻസിന് എടുക്കുക ഫ്രം ദി ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കിങ് അതായത് ചത്ത് ചീഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ന്യൂട്രിയൻസിന് എടുക്കുക സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗൈ ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡ് വൺ പാരസൈറ്റിക് ഹൈഡ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണിത് ഹിയർ ഓർഗാനിസം ഒപ്റ്റൈൻ ഫുഡ് ഫ്രം അതർ ഓർഗാനിസം വിതൗട്ട് കില്ലിംഗ് ദം അതായത് ഇവർ എവിടുന്നാണോ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നത് ആ ഓർഗാനിസമിനെ അവർ നശിപ്പിക്കൂല അതിന് കൊല്ലൂല കൊല്ലാതെ തന്നെ അവരതിൽ നിന്നും ന്യൂട്രീഷനെ എടുക്കും ഓക്കെ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എസ് പാരസൈറ്റിക് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ മോസ്കിറ്റോ പിന്നെ ലീച്ച് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വിൽ സി ഹോളോസോയിക് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഹിയർ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻജെക്ഷൻ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് ഈജേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓർ സോളിഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് ഇവിടെ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിൽ ആയിട്ടാണ് നിറവേറ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദി ഇൻജെക്ഷൻ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക ദെൻ ഡൈജഷൻ എന്നിട്ട് അതിനെ ബോഡിയിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രിയൻസിന് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുക ദെൻ അസിമുലേഷൻ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ന്യൂട്രിയൻസിനെ വേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി ഓക്കെ ദെൻ ഇജഷൻ ഇജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇജഷൻ സോ ഈ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂട്രീഷൻ നടക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇസ് ഹോളസോയിക് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ ഓഫ് കോഴ്സ് animals and നമ്മള് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ അമീബ നോക്കാം അതായത് വാട്ട് ഈസ് അമീബ അമീബ ഇസ് എൻ യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം അല്ലേ സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാമിൽ കാണാൻ പറ്റും അമീബ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് റെഡ് കളറിൽ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഫുഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഹൗ ദിസ് ഫുഡ് വിൽ ബി ടേക്കൻ ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഇൻ അമീബ എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ അമീബ ടേക്സ് ഇൻ ഫുഡ് യൂസിങ് ടെമ്പററി ഫിംഗർ ലൈക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ സർഫേസ് which are called as pseudopodia figure b il ningalku kaanan pattu then this pseudopodia ee food ne full aayittu cover ee okay full surround ee ennittu adoru space maadhiri aagum aa space ne aanu food vacuole ennu paraya ee food vacuole inde ullile complex aayittulla food substances ne adu break down cheyidittu simple one aaki edukum ennittu adu cytoplasm like diffuse eegiyum ennittulla waste material ne adu സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ അമീബ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ അമീബ അമീബയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ആപ്രോഫൈറ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളസോയിക് ആണോ ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിൽ സി ന്യൂട്രീഷൻ 
ടീത്തിൻ്റെ പണി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ദി ഫുഡ് അല്ലേ ദെൻ കംസ് ടങ് ടങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ടേസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റോളിംഗ് ഓഫ് ദി ഫുഡ് അതായത് നമ്മൾ ഫുഡിന് ചവുക്കുമ്പോൾ ഈ ടങ്ക് റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും അല്ലേ റോൾ ചെയ്തെടുക്കും ഈ ഭക്ഷണത്തിന് എന്നിട്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് അതായത് ഈസോഫേഗസിലേക്ക് കടുത്തുമ്പോൾ അതൊരു ബോളാക്കിയിട്ടാണ് കടുത്തുക സോ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ബോളസ് എന്ന് ബോളായിട്ടുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിനെ പറയാം ബോളസ് ഓക്കെ ദെൻ കംസ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഈ ഗ്ലാൻഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പണി എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് സോ നമ്മൾ വായിലും ഇതുണ്ട് എന്താണ് ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് സോ അതിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സലൈവ സലൈവ എന്ന് പറയുന്നത് തുപ്പലം ഓക്കെ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ സലൈവറി എമൈലേസ് സോ ഈ എൻസൈമിൻ്റെ പേരെന്താ സലൈവറി എമൈലേസ് ദാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്റ്റാർച്ച് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അല്ലേ സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് ഇത് വായിൽ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറ്റും ആര് സലൈവറി എമൈലേസ് സോ സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് സലൈവറി എമൈലേസ് വിൽ ഗീവ് യു ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാമും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി ഈസോഫേഗസ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഈസോഫേഗസ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ മസ്കുലർ ട്യൂബ് ഒരു ട്യൂബ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വിച്ച് വിൽ കണക്ട് മൗത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റമക്ക് വായിനെയും വയറിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് ഈസോഫേഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് അതായത് വായിൽ നിന്നും ഫുഡിനെ സ്റ്റമക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക ബൈ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ എന്താണ് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ആ ഫുഡ് എൻട്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ഫുഡ് ഉള്ളിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ റിലാക്സിങ് കോൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സിങ് കോൺട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിനെ തള്ളി തള്ളി തള്ളിയിട്ടാണ് അത് സ്റ്റമക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതായത് മേൽഭാഗം ഫുഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവും എന്നിട്ട് ഫുഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മേൽഭാഗത്തിൽ നിന്നും കോൺട്രാക്ഷൻ ആക്കും ചുരുക്കും അപ്പോൾ അത് തായിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റമക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക So, this movement is called as peristaltic movement. That is contraction, relaxation. Contraction, relaxation. Okay? This movement is peristaltic movement. Then, what is the stomach? So, the stomach is the wire. Right? So, stomach is a large organ that expands as food enters it. That is the stomach. It is a large organ. That is the walls. Well down, chair down. Okay? So, food will be enlarged. If you don't have food, it will be enlarged. So, here is the gastric gland. What is this gastric gland? It secretes gastric juice from the small intestine. What is this gastric gland? It secretes gastric juice which contains HCL, pepsin and mucus. So, in the stomach, there is a gastric gland. The gland is called the gland. Their function is to secrete enzymes. Right? Moving on to the first one. That is HCL. So, what is this HCL? It is a acid. Right? Hydrochloric acid. So, what is the function of it? It makes the medium acidic. Why? To kill harmful bacteria in the food. And one more uh, function is that we will learn about pepsin. Now, we will learn about pepsin. So, next one is pepsin. Pepsin is an enzyme used to break down the protein into amino acids. acid okay and ivada or shradhikane karyam ee pepsin it will be activated only in acidic medium idina aara cheyanadu a hcl okay that's why the, there are two functions of hcl one is to kill harmful bacteria and other one is to make the medium acidic for pepsin to react okay then comes mucus ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അവിടെ ഫുള്ളും അസിഡിക് മീഡിയമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ സോ സ്റ്റമക്കിന് വോളിനെ ഈ അസിഡിക് നേച്ചറിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മ്യൂക്കസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ലിവർ ഗാൾ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് പാൻക്രിയാസ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ലിവർ സോ ലിവർ പ്രൊഡ്യൂസസ് ബയിൽ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ബയിൽ സോൾട്ട് സോ നാ വിൽ സി വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു സോ ബയിൽ ജ്യൂസ് മേക്സ് ദ ഫുഡ് ആൽക്കലൈൻ അതാണ് ബയൽ ജ്യൂസിൻ്റെ 
function then bind salt break the large fat globules into smaller ones adayidu emulsification emulsification nu varnal endane larger aitullena cheru cheru daayite smaller one aakittu cut cheya ennalladana emulsification so here bile juice endinaanu break cheynathu fat globules na smaller ones aaki break cheya so next comes gall bladder what is the function of gall bladder it is very simple to store these two things adayidu bile juice ne bile salt ne store cheya ennalladana gall bladder ne function then comes pancreas pancreas endane it is a gland okay it secretes pancreatic juice that contains pancreatic enzymes like trypsin lipase and pancreatic amylase so pancreas endane it is a gland which will secrete the enzymes here three en- enzymes it is secreting for the digestive purpose so they are trypsin lipase and pancreatic amylase okay next moving on to small intestine okay what is the small intestine small intestine is the longest part of the alimentary canal where complete digestion takes place okay so this small intestine varanad endana it is the longest part in the whole alimentary canal and one more thing small intestine will be different for different animals that is for herbivores small intestine will be long compared to carnivores why because to digest the cellulose they are taking in okay any is small intestine lenda nadakana nokka so here proteins are converted into amino acids how in the presence of trypsin trypsin evudnu kitti namakku from the pancreas last page il nammal pancreas will secrete trypsin pancreatic amylase and lipase padichile so our trypsin react here to convert protein into amino acid നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന് മുമ്പും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എവിടെ ഇൻ ദ സ്റ്റമക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അമിനോ ആസിഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പെപ്സിൻ അല്ലേ അവിടെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ പെപ്സിൻ സോ ആ പെപ്സിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിവേറ്റ് ഇൻ ആസിഡിക് മീഡിയം അല്ലേ ഇവിടെ ദിസ് ട്രെപ്സിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിവേറ്റ് ഇൻ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം ഓക്കെ ഇത് ആരാ ചെയ്യുന്നത് ലിവർ ബയൽ ജ്യൂസ് അല്ലേ ബയൽ ജ്യൂസ് വിൽ മേക്ക് ദ മീഡിയം alkaline that is the reason to react the trypsin so e trypsin in alkaline medium baaki illa protein na it will convert it into amino acid next comes pancreatic amylase so adinu pani enda it will convert complex carbohydrates into glucose idum korchu evadiyo nadannittunde evadana in the mouth alle mouth because of the salivary amylase simple carbohydrates had converted into glucose avadu thanne nadannittund any baaki illa complex carbohydrates which will be uh, digested in small intestine with the help of pancreatic amylase next we will see about fats so fats are converted into fatty acids and glycerol with the help of the enzyme lipase so ee enzyme evadnu vannu again from the pancreas alle right? then we will study about a structure called as villi so what is this villi these are the finger like projection inside the small intestine it is richly supplied with blood vessels next what is the function of this villi it will increase the surface area for the absorption of the digested food okay e digest ak aile ipo carbohydrate digestion ay pin protein digestion ay pin fats um digestion ay inside the small intestine alle digested ay ഫുഡിന് അതായത് ന്യൂട്രിയൻസിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ അത് ഈ വില്ലായി ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ സർഫേസ് ഏരിയ അതായത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ കോൾഡ് എസ് വില്ലായി വില്ലായിൽ ഫുൾ എന്താണ് ഉള്ളത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ലേ ഡിറ്റ്ലി സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് സോ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദ അബ്സോർബ്ഡ് ഫുഡ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സെൽസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഓക്കെ next moving on to the large intestine so if small intestine le ella food um digestion ay then avadnu endey the digested food is absorbed by blood vessels le and again baaki ella food it will come to large intestine okay so the unabsorbed food is sent 
into the large intestine where water will be absorbed there okay then comes anus anus is the last part of the alimentary canal so the waste material are removed from the body through anus so the waste ultimate waste material it is removed from the body through anus okay so the exit of the waste material is regulated by the anal sphincter so this sphincter is another muscle okay contraction relaxation to remove the unwanted material from the body okay so this completes our portion heterotrophic nutrition ellarku manasilayennu vicharikkunu endengile doubts undengile please do clarify it through our email id our email id and instagram page will be given in the description box next class la respiration white kaana till then take care bye bye Thank you.